ってきたのは瀬戸内海に浮かぶ星島です漢字では小さい島と書きますが読みはお島なんだそうですさてここに何があるかというとフェリー乗り場から少し歩いたところにこういうものがあります28センチ榴弾砲のレプリカですこれは NHK でやったドラマ「坂の上の雲」で使われたもので撮影終了後ここへ持ってこられたものですこれなかなかに気合の入った作りをしていまして名盤まで再現されてたりしますさてなぜこういうものがあるかというとこの島は要塞島だったのですというわけで要塞跡探索が開始されるわけなのですがとりあえず単焦島跡に向かいましょう最初なんで楽な坂道を登らなくてもいいところからですなんでお島に砲台が築かれたのかというと日清戦争後列強国の軍事的圧力に脅威を覚えた大日本帝国は各地に砲台を築きます瀬戸内海の防衛のために芸与要塞が作られたのですがその一角だったのがこのお島要塞ですお島の砲台が構築され始めたのは明治31年1898年4年後の明治35年1902年に完成します当時の価値で総工費は約28万円だったそうですというわけで単焦島跡に到着ですそれでは突入しますここには夜間に接近してきた敵艦を照らすためのサーチライトが設置されていましたでこの奥部分にサーチライト本体が設置されていていざという時は引き上げて使うことになっていましたの部分はこうなっています分厚い防壁があり敵艦と打ち合う中でも照らし続ける気が満々ですねそれでは次に向かいます発電所跡に到着しました。先ほど見た単焦灯や兵士たちが日常的に使う電灯に電気を送っていた施設になります発電施設はすでに撤去されていて建物の中はガラン堂になっていますでレンガで作られた床部分に伊予光と刻印の入ったレンガがありましたこれは愛媛県松山市三つにあったレンガ工場で作られたことを示すものだったりしますさて次に向かうわけですが割と近くにありますしかも水平移動なんで楽だお島には北部中部南部の3カ所に砲台がありました今から向かうのは南部砲台ですに到着です地下室跡という看板があるのですがこの施設自体は弾薬庫の跡です弾薬庫の横にあるくぼみは即応弾を入れておくための場所です砲台跡ここには敵を直接射撃する1 2ンチカノン砲が設置されていました火薬庫跡を目指して歩きます紅葉の両側はもみじなんですよね紅葉したらとても綺麗なんじゃないかなと思う火薬庫です中はこんな感じで地面には重量物を乗せた床を支えるための突起物があります。
現在中部砲台へ移動中なんですけどね延々と坂道を登っています藤原さんはいつも言ってるんですよ山の上に城とか砲台とか作るな後から見学に来るやつのことも少しは考えろと本当戦跡とか山城とか見に行くの辛い時がありますでもここはまだいいだって道があるからいや本当な藤原さんが行く場所って道がないところとか普通にあるから道があるそれだけで素晴らしいしかし整備された道があると何か物足りないような気がしないでもというわけで中部砲台に到着しましたここには港にあった2 8ンチ榴弾砲が配備されていました中部砲台には1砲座に2門それが3か所あり計6門の2 8ンチ榴弾砲が配置されていました日露戦争中このうち2門が解体され旅順攻略船に投入されたそうですこちらは遠平部砲台に勤務する兵士の人たちが普段生活していた場所になります中は湿気よけのため漆喰が塗られている関係で壁は白くなっています並んでいる遠平部は一番奥のところでつながっていますどこの要塞跡にもあるものなのですが白い壁で同じ大きさの穴が連続していると異世界に行けそうな気になるんですよね砲台と遠平部の間に階段があったので登ってみます階段があれば登りたくなりますよねまあこういうのって罠なんだけどな案内看板があったんで気軽に行く気になったらここみたいに休憩車だったり道のないような場所に行かされたりとか大変な目に遭ったことがあるからな。この階段も微妙に歩きづらい何にしろ鍛え抜かれた運動不足の藤原さんにはとてもつらいのですそんな引きこもごもを抱えつつ観測所に到着ですここは着弾修正の指示を出す場所で今では露店になっていますが完成当初には金属製の覆いがされていました<音声>つづら折りの坂道を軽快に下っていてとても楽なんですけどね帰りはこの坂を登らなければならないと思うと鬱になる北部砲台到着ですこの場所には9センチ速射可能砲が 2×2 で計4門配備されていましたこちらの砲台の大砲は海側に向けて設置されており島の北側を抜けようとする敵艦を砲撃するためのものでした。ここにも発電所がありますここも内部の発電装置はなくなっています。こ
この先にも砲台跡があるので行ってみましょう。こちらの砲台には24センチカノンが4門配備されていました。で、こちらの砲台には面白いことがあって、芸用要塞廃止後の大正15年8月、要塞攻略法の研究のために航空機による爆撃演習が行われました。演習は1週間にわたって行われましたが爆弾はそんなに命中せず仕方がないので公兵が爆破破壊したという何とも言えない歴史がありますさてここに展望台という案内板とこの部分に階段があるんですよねこれを登れとえー登ったところにあったのは観測所の跡ですさすがにねここに登ってくる階段はあれだったので動画はありません僕に見えているのは来島大橋ですここからさっきまでいたところを見下ろしたのですが絶望しかねえよなんとか脱出しましたけどねまだ単焦灯跡があるのですが入り口がこの状態なんで絶望しましたで再度また山を登って帰るのは嫌だなぁと思ったので海沿いを歩いて帰れないものかと思い海に向かっていますに出ました見えているのは来島大橋なんか通れそうな道があったのでこの道で港に向かいます。まあ、明治時代の砲台跡を見ながらハイキングするにはちょうどいいぐらいじゃないですかねそれではまたです。